Puluhan reka adegan diperagakan oleh Muhammad Ripani alias Pani, 37 tahun, saat melakukan penikaman hingga korbannya Padrian Syah, 26 tahun, meninggal dunia Rabu 4 Agustus 2021. Rekonstruksi tersebut dilakukan oleh pelaku di halaman Mapolsek Banjarmasin Barat. Terlihat sangat jelas bagaimana cara pelaku melakukan penikaman, yakni dengan menggunakan satu pisau menembus bagian bawah dada sebelah kiri korbannya. Sebelumnya, aksi pembunuhan tersebut terjadi di kawasan Jalan Insinyur PM Nur, Banjarmasin Barat pada Kamis 15 Juli sore, di mana seorang pria mengalami insiden penusukan. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun meregang nyawa dalam upaya penanganan medis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Banjarmasin Pos, ada Rahmadi yang akan berikan laporannya. Selamat sore, Rahmadi. Oke, selamat sore, Bunda. Ramadi bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan rekonstruksi aksi pembunuhan tersebut? Oke, eh, dapat saya sampaikan. Eh, baru saja siang tadi dilaksanakan dengan fungsi kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Barat. Eh, suasananya cukup ramai karena eh, mengundang perhatian warga sekitar pengguna jalan dan juga korban uh, korban dan pelaku. Namun uh, mereka tidak diperbolehkan masuk uh, untuk kesuksesan dan kelancaran acara rekonstruksi tersebut. Gitu, mm -hmm. Rama, di dalam rekonstruksi ini seperti apa pelaku ini melukai korbannya? Mungkin bisa dijelaskan. Uh, baik. Uh, pada rekonstruksi tadi ada 23 adegan yang diperagakan oleh pelaku uh, mulai dari uh, pelaku menemui korban kemudian uh, pelaku uh, terlibat oh, bukan pelaku melihat uh, korban ini cekcok mengira uh, korban ini cekcok dengan teman-temannya nah sebelumnya juga uh, pelaku ini sempat membeli pisau di pasar sekitar uh, yang disimpannya di uh, sisi celananya. Nah, namun saat bertemu dengan korban, pelaku ini sempat dipukul oleh korban uh, menggunakan kayu balok. Nah, uh, namun uh, pukulan itu sempat ditepis oleh si pelaku. Nah, selanjutnya baru pelaku e, mengeluarkan pisau yang baru saja dia beli tadi ke e, bagian dada sebelah kiri korban. Gitu, gitu. Mm -hmm. Rama, di apa sebenarnya motif dari pelaku sendiri melakukan penusukan terhadap korbannya? Baik, e, informasi yang dihimpun, e, informasi simpang siur masih ada yang e, menyebutkan e, karena asmara dan juga ada yang menyebutkan eh, dendam lama. Namun, hmm. kata pihak kepolisian, hal itu masih didalami. Begitu, Untuk pasal yang dijatuhkan kepada pelaku sendiri, bagaimana informasi lengkapnya, Rahmadi? Eh, pelaku dijatuhi pasal 338 KUHP eh, tentang pembunuhan dan junto 315 eh, penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dan ancamannya uh, 12 tahun penjara sudah. Mm -hmm. Saudara, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan kanit reskrim Polsek Tabanjarmasin Barat, Ibda Hendra Agustian Ginting. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Ah, ya. Ada Kita melaksanakan acara rekonstruksi pembunuhan atau 338 hmm. 3 di TKP di PT DML. Tadi ada 23 adegan. Maksud dan tujuannya untuk menggambarkan gimana dari dari awal sampai akhir kejadian itu. Ada yang ditanyakan? Ya, itu kan uh, yang um, bonceng sepeda motornya berpotensi dikenakan hukuman dua pak. Itu dia tadi. Kemarin itu di awal di luaran itu ada suara miring lah. Kalau yang membawa itu ikut terlibat. Jadi setelah hasil pemeriksaan saksi-saksi semua, makanya kita reka semua keterlibatannya sampai saat ini belum ada. Pelaku tunggal, Pak. Sementara pelaku tunggal. 
Di adegan berapa yang ada adegan adegan ke dua puluh. Adegan adegan ke dua puluh untuk anu penusukan. Motifnya apa nih? Kalau untuk motif itu di awal sih ada cekcok lah atau selisih paham aja. Jadi kalau yang berkembang di luaran kan kemarin awalnya ada motif asmara segala macam. Nah itu masih kita dalami lagi. Nantilah di persidangan baru kita bisa kita bicara itu aja. Jadi tapi kayaknya korban yang di luar diserang itu ya. Ya kalau dari reka adukan adegan tadi itu. Ini berencana berarti ya. Kalau kita katakan berencana itu kita masih dalami ya. Karena memang di awal dia ada sempat untuk pergi ke pasar tadi membeli pisau. Nah itu nanti. Dan itu diketahui oleh yang membonceng kanet punya ke pasar tadi? Tidak. Kan tadi ada dia adegan apa tadi? Yang dia berangkat sendirian ke pasar bawa pisau, beli pisau. Berarti yang bawa kada tahu nya bawa pisau lah? Tidak tahu. Kira pasal berapa? Tiga puluh delapan. Tiga puluh delapan. Oh, tiga tiga delapan dijuntukkan tiga lima satu ayat tiga. Ancaman? Ancaman? Dua belas tahun. Dua belas dua tahun. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa Tribuner saksikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Pidananda peserta kurian petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.